Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkhafts und willkommen zu einer neuen Folge von Rudolf. Ich werde mich beeilen, weil ihr könnt es ja immer nicht abwarten, dass das losgeht und für die, ich sag mal, da es noch kennt, spult einfach weiter, wenn ihr das nicht sehen wollt und dann geht ihr direkt zu Rudolf und geht direkt an die Ostfront. Für die, die es dann interessiert, die ähm, sollten kurz aufpassen, ich habe noch zwei, drei Sachen loszuwerden. Also erstmal vielen, vielen Dank für alle Lektoren, die sich gemeldet haben. Ich hatte einen Aufruf gemacht, ich bräuchte vielleicht Unterstützung und ich glaube, es sind jetzt schon also über 25 Leute, die sich gemeldet haben, die mehr oder weniger beruflich damit zu tun haben oder das wirklich fachlich machen und erstmal danke dafür und ich werde das so machen, ich werde alle nochmal mir in Ruhe durchlesen, alle ich sag mal E-Mails, ich habe sie schon einmal beantwortet, dann werde ich alle Namen in einen Topf schmeißen, dann werde ich ihn losziehen und den, den es trifft, der wird das dann auch ähm, also den Lektor dafür machen. Anders kann ich das nicht. Ich will jetzt nicht abwägen, der kann es vielleicht besser oder schlechter, sondern ich mache einfach das Losverfahren und ich sage, jeder, der sich meldet, der wird schon was auf dem Kasten haben, sonst würde er das nicht machen. Auch die äh, Kameraden, die sich mit Verlagen auskennen und gute Tipps gegeben haben oder selbst in der Branche tätig sind und unterstützen wollen, Leute, also ist Hammer, äh, kann ich gar nicht genug Danke sagen, komme ich auch noch drauf zu, wenn das alles Formen annimmt. Das wird ein bisschen dauern, weil das ja alles immer in Heimarbeit passiert und äh, also vielen Dank für das Feedback. Auch die äh, Meldung über Bücher. Also ich glaube, ich könnte jetzt locker 3.000 bis 4.000 Bücher drucken, die würden auch alle weggehen. Also da habe ich auch schon mal eine Hausnummer und das äh, wirkt sich natürlich nachher auch auf die Kosten aus. Also das ist auch äh, mega super. Und fast 8.000 Leute haben mitgemacht bei der Abstimmung. Ich glaube 7.000, ich muss das hier gleich mal einblenden, zu dem Titel des Buches. Also wir bleiben dabei, es wird der das Tagebuch Ostfront oder Ostfront-Tagebuch ein Panzerschütze erzählt oder Rudolf erzählt. Also in, der, in dem Stil wird es auf jeden Fall sein. Und alle haben nach Kartenmaterial gefragt. Natürlich, wir zeichnen eine Karte, wo er dran gewesen ist, dass man das über die Kapitel verfolgen kann. Wir werden es tatsächlich auch so machen, dass wir Folge 1 bis 65 in, ein, in das Buch 1 gießen. Und dann werden wir nachher, wenn Rudolf dann irgendwann mal abgeschlossen ist, werden wir dann den Rest in das zweite Buch gießen und dann... Ja, ist, die, ist das Kapitel von Rudolf auch abgeschlossen. Aber da wollen wir jetzt noch nicht hin. Das dauert ja nun wirklich auch noch ein bisschen bis 45. Und ich wollte nur auf diesem Wege mich nochmal wieder, wie gesagt, extrem stark bei euch bedanken für diesen Support und, und auch für die immer sehr positiven Worte, Feedback und was ihr mir alles da gebt. Also ich ziehe da sehr, sehr viel raus. Das tut mir wirklich gut und das bestärkt mich auf jeden Fall darin, weiterzumachen in dem, was ich tue. Auch wenn ich mal Sachen versuche, die nicht unbedingt Zweiter Weltkrieg sind, seht es mir nach. Ich mache eben auch manchmal das, was mir Spaß macht und deswegen mache ich auch moderne Filme. Wie auch immer, vielen, vielen Dank und jetzt wollen wir schnell an die Ostfront, denn Rudolf wartet schon. Bis dann, macht's gut und vielen Dank. Tagebuch, Ostfront, Heroskope Süd, August 1943. Es geht mehr rückwärts als vorwärts. Immer wieder müssen wir raus und Einbruchstellen abriegeln oder schnell mal einen Gegenstoß durchführen. Unser Panzer hält aber zuverlässig durch, die Optik ist gut eingestellt und man trifft auch hier und da wieder. Aber der Russe wird vorsichtiger. Die Panzerspitzen fahren nicht mehr so einfach drauf los, die haben auch dazu gelernt. Flankieren, locken einen in Packstellungen, die Ari ist übermächtig stark und die Flieger unterbinden die Nachschubwege bei Vorstößen. Wir waren schon wieder zweimal mit eingebunden, mussten uns aber aufgrund der schlechten Stellungslage immer wieder kämpfend zurückziehen. Abschüsse sind dabei nicht zu machen. Gegner verschrecken und sprungweise zurück, dann wieder vor. Zwei, drei Schüsse machen und wieder zurück. Das ist nicht so einfach, aber wir kriegen es hin. Scheinbar müssen wir noch weiter zurück und geben viel erobertes Land wieder auf. Jetzt ist der Sommer schon fast vorbei und wenn dann erst wieder die Schlammperiode kommt, bleibt alles im Morast stecken. Bis dahin sollten wir uns überlegen, ob wir uns in festen Winterstellung verschanzen oder weiterhin auf flexible Verteidigung setzen. 
Wir haben zwei Tage Ruhe und ich hätte endlich Zeit, den Brief an die Frau des gefallenen Oberleutnantes zu schreiben. Trotzdem tue ich mich schwer und werde das nochmal etwas nach hinten schieben. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir beim Zugführer noch ein wenig Hilfe dazu hole. Als ich bei ihm bin, hat er schnell Verständnis für meine Lage und gibt mir ein paar wertvolle Hilfen, wie man das am besten schreibt und es somit für die Bliebenen einfacher macht. Ich bin ja so ganz froh, dass ich nicht so wie die Zugführer und Kompaniechefs dauernd Briefe an die Familien schreiben muss. Das ist sicherlich nie leicht und man muss in diesen Briefen auch nicht immer die Wahrheit schreiben. Schon gar nicht, wie der Mann zu Tode kam. Das wollen die Angehörigen sicherlich nicht wissen. Er war sofort tot oder die Verwundung war so schwer, dass er nach kurzer Zeit verstarb. Das kann man schon schreiben, aber zerrissen, zerfetzt, verbrannt, enthauptet, zerquetscht, das wird in der Heimat niemand hören. Wieder ziehen wir uns zurück. Erst der Instandsetzungszug, dann der Tross und wir sichern mit einer Kompanie die Absetzbewegung. Viele Langrohre haben wir nicht mehr, also müssen wir wieder ran. Wir sollen vier Stunden in der Stellung bleiben, etwas Infanterie und noch zwei Panzer III bleiben mit uns zurück. Wenn der Russe nachstößt, sollen wir uns langsam absetzen. In der rechten Flanke ist noch eine Packeinheit, die aber auch nur ausgedünnt aufgestellt ist. Nach drei Stunden bleibt es im Vorfeld weiterhin ruhig. Die kommen wohl nicht oder haben auch keine Lust mehr. Dann hören wir doch Kampflärm und der kommt nicht von vorne. Der kommt dann spät zur rechten Flanke und da scheint der Russe anzugreifen. Also haben die Banausen uns doch irgendwie flankiert und machen die Packbesatzung zur Sau. Wir dirigieren die Panzer 3 zur Unterstützung in die Richtung und bleiben weiter in unserer Deckung stehen. Wir haben freies Schussfeld auf knapp 1000 Meter. Jetzt hören wir auch Panzermotoren, auch von rechts und dazu Panzerkanonen, die losknallen. Es dauert nicht lange und wir kriegen über Funk die Meldung, ein Panzer 3 vernichtet und der andere schon bewegungsunfähig. Eine komplette Besatzung hasse zu uns zurück. Die zweite kämpft noch weiter gegen die anrückenden Russen. Sollen wir jetzt die Position aufgeben und unterstützen? Kommandant entscheidet, dass wir noch zehn Minuten warten und wenn die es nicht schaffen, dann helfen wir. Immer noch kein Gegner voraus. Wir schwenken nach rechts, aber uns kommen schon wild umherlaufende Soldaten der Packeinheiten entgegen. Auch der zweite Panzer brennt und nun wird es haarig. Ein Oberfeld klettert zu uns auf den Turm und meint, dass die Russen mit Sturmgeschützen anrücken. Zu stark gepanzert und die Infanterie wurde bereits überrollt. Oha, das kann was werden. Schon schiebt sich das erste Russenfahrzeug durch das Dickicht nach vorne. Ich versuche die Wanne anzuvisieren, die ist aber zu weit unten. Also doch frontal drauf. Feuerbefehl und das Geschoss kratzt am Dach der SU. Nachgeladen und der zweite Schuss sitzt besser. Geht aber auch nicht durch. Trotzdem haben die Russen gemerkt, dass hier noch ein anderer Mitspieler steht. Schon kommt die zweite SU angekrochen, diesmal schiebt sie sich höher heraus. Ich bekomme die Unterwand in die Optik und die glühende Granate frisst sich durch den Russen Stahl und das Sturmgeschütz ist erledigt. Jetzt kommt die Infanterie gestürmt, das Bug MG rattert los und die ersten Russen werden durch die Geschosse zurückgeworfen. Wir laden auf Sprenggranaten und versuchen dazwischen zu halten. Die sind schon so nahe, dass die fast am Panzer sind. Kommandant will die Stellung aufgeben, ohne Begleitinfanterie reißen die uns kaputt. Schon platzen die ersten Handgranaten am Panzer, ohne Schaden anzurichten. Wir rollen zurück und versuchen, von den Russen wegzukommen. Wo sind unsere Grenadiere? Keine Schützendeckung für uns. Wir rollen weiter rückwärts und halten den Russen nieder. Endlich kommt vereinzelt Granatwerferfeuer auf die Angriffsspitzen. Das hilft schon mal. Nach 500 Metern sind wir wieder alleine. Wir drehen auf Heimatkurs, lassen die Kanone aber am Feind. So rollen wir den Weg entlang, den wir gekommen sind und treffen auch bald auf unsere zurückflutenden Kameraden und die beiden Besatzungen. Auch hier zwei Tote und einige leicht Verwundete. Die Panzerleute springen auf unser Heidi und wir fahren weiter. Bald sollte unsere eigene Linie kommen. Hoffentlich stößt der Russe nicht so schnell nach. 
Endlich kommen wir an eine Sicherung. Infanterie und Pack stehen hier und wir ziehen uns mit unseren Leuten dahinter zurück. Der Kommandant meldet, was vorgefallen war und wir bekommen den Befehl, hier weiter zu sichern. Die letzten Infanteristen werden in die Verteidigung eingereiht. Unsere Besatzungen ohne Panzer werden zur Kompanie geschickt. Doch auch wieder knapp. Der Kommandant ist nicht begeistert und wir sprechen über die russischen Sturmgeschütze. Ich erkläre, wo man die treffen muss und was man sonst noch so machen kann. Ketten runterschießen ist immer gut. Wenn die dann nicht mehr in Schussrichtung stehen, ist man außer Gefahr. Es wird langsam dunkel und es bleibt vorerst ruhig. Wir wechseln uns im Kampfraum ab und so bekommt jeder noch ein paar Stunden Schlaf unterm Panzer. Früh um vier geht der Tanz schon wieder los. Störfeuer wird vom Ivan in unsere Linie geschossen. Also nur leichte Nachtmusik, da sind noch keine dicken Dinger dabei, aber mit Schlafen ist es dann auch vorbei. Drei Stunden schlagen die Geschosse um uns herum ein. Entweder geht es gleich richtig los oder der Russe greift gar nicht mehr an. Wenigstens kriegen wir noch etwas Kaffee und Kekse zum Frühstück. Dann sitzen wir schon wieder auf und sollen an die linke Flanke verlegen. Kraftstoff wird langsam weniger, Munition für die Kanone ist noch genug da, MG-Munition könnte auch schon knapp werden. Weiter geht es. Wir rasseln los und fädeln uns in eine Fahrzeugkolonne ein, die auf dem Weg zur Unterstützung der Flanke ist. Die Straße ist nicht gut zu sehen und wir haben Mühe, nicht in einen Graben zu fahren. Wenig Licht hier und es wird erst langsam heller. Vor uns hat sich eine Zugmaschine am Straßenrand festgefahren. Wir halten an und wollen helfen. Schon springen die vier Kameraden von der Zugmaschine runter und wir setzen uns vor den Siebentonner, um den wieder auf die Straße zu bringen. Wir müssen aber die Scheinwerfer anmachen, sonst kriegen wir das nicht hin. Die Stahlseile spannen sich und wir ziehen an. Langsam kommt die Zugmaschine wieder auf die Straße und die Ketten greifen. Noch 20 Meter und wir halten an. Die Stahlseile werden gelöst und da passiert es. Die Russen haben uns wohl gesehen und nun liegt Granatwerferfeuer auf dem Weg. Ich bin auf der Straße und springe flink in den Graben. Da schlägt es auch schon ein und zwei Mann werden umgeworfen. Noch weitere Geschosse landen zwischen uns, aber nicht sehr nahe. Schnell ist der Spuk vorbei. Die Männer wälzen sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Wir flitzen hin und helfen. Splitterverletzungen an Armen und Beinen. Glück gehabt. Auch unser Kommandant hat ein paar Splitter abbekommen, aber er winkt ab, nur in die Schulter, hat nur ein wenig gezwickt, meint er noch. Lässt sich dann aber doch verbinden. Ich gehe zur Zugmaschine, der Fahrer sitzt noch in seinem Sitz, als ob er eingeschlafen ist. Ich schaue genau hin, der ist tot. Ein großes Loch im Helm zeigt mir, dass ein großer Splitter von unten unter dem Kinn eingedrungen sein muss, und dann durch den Kopf oben aus dem Helm wieder heraus ist. Da ist nichts mehr zu helfen. Schweinerei mal wieder. Wir schicken die Zugmaschine zurück und legen den Toten und die Verwundeten hinten auf den Siebentonner. Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitzt der Kommandant wieder im Panzer, aber er lächelt dann und meint, er hat sich nur verbinden lassen, damit die Uniform nicht das ganze Blut aufsaugt. Ja, das sind schon Probleme. Wer will sich schon die Uniform einsauen? Wir fahren weiter und kommen zur Flanke. Hier ist aber nichts weiter los. Keine Russen, keine Panzer, nichts. So bleiben wir in einer guten Position stehen und warten ab, ob wir irgendwo helfen können. Nach zwölf Stunden ist noch immer nichts passiert und wir verlegen zurück. Unterwegs sehen wir noch ein paar Jäger am Himmel, die versuchen ein paar Ilyushins abzuschießen. Aber die Russenvögel sind wirklich zähe Biester und da muss man schon eine Menge Munition hineinbekommen, damit die abschmieren. Aber dann fallen doch zwei Brennen vom Himmel und ich freue mich, denn dann lassen die uns auch in Ruhe. 